desde el Mario Mendoza. Don Oscar Suazo es el miembro del de sindicato de este hospital psiquiátrico para que nos dé a conocer cuál es el problema, la problemática en este sector, cuál es el planteamiento que hacen a las autoridades para que les den una respuesta en torno a la falta de pago, en torno a la falta de pago que se está dando por parte de las autoridades de salud. Don Oscar, eh, brevemente para que nos dé a conocer cuál es el problema que se tiene en cuanto a los pagos. Buenos días. Buenos días, sí. Mira, más que todo no, no se trata precisamente de los pagos, sino eh, la irresponsabilidad de estas eh, autoridades actuales de no brindar medicamentos, cuatro medicamentos, estamos desabastecidos, lo que es la mitriptilina, la sertalina, el batakine y el aldón de tableta. Personas, como puede observar usted, que vienen de lugares remotos de nuestro país, con sacrificio, precisamente, solamente con el pasaje, para venir a reclamar sus medicamentos. Okay, vamos a ir por partes, don Oscar. Ustedes están aquí por falta de pago o por medicamentos, porque bueno, si, es, si es por medicamentos, déjeme decirle que está muy bien la protesta, no, es que porque hay que protestar cosas. si no hay medicamentos, ustedes están por las dos cosas. Son por las dos cosas, porque también son derechos adquiridos que tienen, por ejemplo, 156, ¿Cuánto les debe? 100, no, no manejo cantidad, sería irresponsable de mi parte, pero sí manejo números. Uh -huh. En el Santa Rosita son 156 compañeras y compañeros que se les adeudan horas extra del mes de noviembre y diciembre. Aquí en Mario Mendoza... Tenemos deudas pendientes por concepto de nivelaciones desde hace seis años, desde el 2016. Y personas que fueron nombradas ya permanentemente a partir del 1 de octubre de, del año anterior y ya transcurrieron tres meses y no les han pagado. ¿Eh? Bueno, Son las dos cosas. Y decirle entonces ahorita a las personas que deben de regresarse porque no van a haber atenciones, es únicamente correcto, emergencias. Emergencias, correcto, porque obviamente si nosotros suspendemos lo que son las emergencias, podríamos caer inclusive en responsabilidad judicial, penal. Bueno, muchas gracias, don Oscar, ese fiscal.